ಹ್ಯಾಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಪಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವರು ಈವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಐದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟರನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬಟರ್ ಇದ್ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ವನಸ್ಪತಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ದ ಡಾಲ್ಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಆದರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಬಟರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಓಕೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಟೈಟಾದ ಡೋ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನಿದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಓವಲ್ ಹಾಕ ನಿನ್ನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಶೇಪ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಲಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದನೆ ಶೇಪಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಲಾಟಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲಾಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ತೆಳು ಕೂಡ ಇಡಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಬಟರ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಬಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಬಟರ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಟರ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಲ್ಡ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ವನಸ್ಪತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ವನಸ್ಪತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡು ಫುಲ್ಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಟರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಂದು ಇದರ ಮೇಲೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಈ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಉಂಟು ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಜರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಂಗ್ ರ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಇದರ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇ
ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಸಪೂರ ಇರಬಾರ್ದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಕಟ್ಟಾಗುವಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆದರೂ ಇರಬೇಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಟರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಆವಾಗ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಟರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಷ್ಟು ಬಟರನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಲಾಟ್ಬೇಕು ಒನ ಇಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒನ ಇಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಆರು ಸಲ ಆದರೂ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆರು ಸಲ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದು ನಾನು ಮೂರನೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಟರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆರು ಸಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆರು ಸಲ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಸೈಡನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಸೈಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಂಟಿದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಪಪ್ಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀವು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಲಾಟಬೇಕು ಲಾಟುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಚೌಕ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಶೌ ಚ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೌಕ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಓಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕನ ಸಿಂಪಲಾದ ಮಸಾಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆನಿಯನ್ ಮಸಾಲ ಪಪ್ಸಿಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ ಎಗ್ಗನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು ಅರ್ಧ ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕಾಲು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲವರು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಕೂಡ ನೀವು ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೈನ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಓವನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪಪ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಪಪ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆದರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗಲ್ಲ ಓವನಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿತೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಾವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಓವನಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಉಂಟು ಮೆಲ್ಲನೆ ತೆಗೆಯೋಣ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎನಿಸ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 